Så er det tidligste tips for værksted, og det er mig, der filmer, og du kan altid lige abonnere ind på YouTube, eller like os ind på Facebook, hvis du har nogle øh, spørgsmål. Jeg har sådan en øh, Cessna flyver, øh, og de kan, de kan godt ødelægge fart og laser, hvis man flyver og rammer jorden med, med fuld knald på propellen, så, så kan man altså komme til at ødelægge en af komponenterne inde på printet. Du kan se, når jeg sætter batteri til, så spinder batteriet bare, selvom senderen nu ikke er tænkt. Så nu virker haleordet, men man kan slet ikke styre gassen, den er bare, den er bare sat så. Øh, så der skal man ind og, og fikse det. Øh, og det er, det, det er altså noget, der kræver noget, noget ekspertgrej. Men, men hvis man har mod til det, så, så, er, det, så er det ikke umuligt. Øh, lad mig vise jer, hvad man gør. Først så skal vi lige hæve stikket til motoren her af. Fordi det kom, den komponent, der styrer farten til, øh, til, til motoren, den sidder på bagsiden af printet, så vi skal have pillet hele printet ud. Så jeg hiver stikket op til motoren, det er det lille hvide stik, som sidder her, så det, det skal bare op, og så skal vi lige have skruet servohornene af, men øh, først så kører jeg lige servene forsigtigt, uden at ødelægge gearne, så de står fuldstændig, øh, så de står fuldstændig øh, vandret hernede, eller hvad skal man sige, vinkel på, øh, sådan jeg kan løsne skruen. Sådan der. Fordi når jeg lige kører den vinkel på, så ved jeg også, hvor den skal, hvor den skal sidde, når jeg, når jeg kommer, når jeg kommer printet tilbage ned i flyveren igen. Sådan der. Vinkel på, og så løft servehornet af. Sådan der, så vender jeg lige flyveren om, sådan at jeg lige kan få stikket til batteriet. Kørt baglæns op, sådan der. Og så skal man lige forsigtig med en skruetrækker have løsnet printet fra, fra flyets skrov hernede. Ikke noget med at flå voldsomt i det, sådan der. Så det hele det går løst Fordi så har jeg printet her Og så kan man næsten, man kan næsten se, øh, se det tydeligt på videoen øh, Eller på billedet her Hvis jeg lige prøver at Fokusere lidt en gang, så kan man se komponentet heroppe Det er simpelthen brændte stykker Så ser det sådan helt ja, Det kan være mere eller mindre tydeligt for, for de forskellige mennesker Men øh, øh, her er det, sådan, er det sådan rimelig tydeligt så det jeg skal have gjort, det er at jeg skal have lavet her, den her komponent af, som er gået i stykker Så jeg skal lige have frigjort det Der er sådan noget lim her, der holder motoren på plads Det skal jeg lige have frigjort, så jeg kan køre den til komponentet Sådan der Og så tager jeg mit lodekolbe, og det er sådan en, en lodekolbe med en meget meget lille spids på Så skal jeg lige have fokus tilbage Sådan der, det er sådan en lodekolbe med en meget meget lille spids så man kan komme ordentligt til øh, komponenten hernede Så jeg tror jeg lige at jeg flytter det hele godt tæt på Og så skal jeg lige prøve at se om jeg kan Fokusere lidt, sådan der og så vil jeg lige løge Komponentet af Sådan der Sådan der Sådan der Det er sådan tre lodepunkter hernede, og det kræver altså, det kræver, jeg vil sige, det kræver at man har lavet en del før Man skal ikke hoppe på det her, hvis man ikke er, hvis man ikke er, er en hej til at løde, for så, så chancen for at udlægge det er altså rimelig stor Kan se at jeg har løjet komponent af, det er sådan normalt sidder her Man kan lige se de tre lodepunkter Der, der og der og der giver det lige et lille skud øh, frisk løde til dem. Ikke ret meget, bare lige ganske, ganske lidt. Så her. Så der. Og her nu. Så. 
så lige rense stille og roligt, ikke noget voldsomt, bare lige sådan der. Så skal jeg have fat i min reservdel. Og det ser altså lidt vildt ud, men øh, den ligger inde i sådan en plastikkasse her. Der kan man se, der ligger den her lille komponent inde, og den er meget, meget lille. Den kan jeg så altså nemt lægge på, på spidsen af mine fingre. Så lad mig prøve at vise, at nu klipper jeg lige op og ned til. Sådan der. Så der er komponentet. Og det er sådan set så det, vi skal have lavet på plads. Så det jeg gør, det er, at jeg lige tager min spidstang. Hvor det måske faktisk har haft en pincet. Og placerer komponentet på printet. Og så kan jeg lige tage med en lille skruetrækker, og så skubbe det ordentligt på plads hernede, så det ligger, hvor det skal. Sådan at de her tre lodpunkter, de... Så kan man sige, de tre ben på øh, komponenterne, det ligger hen over lodpunkterne. Jeg skulle have haft en koncept til det her. Og så skal jeg lige have smeltet lodsæden en gang Så det griber fat i komponentet Sådan der Så er jeg klar til lige at bøde det sammen. Det er så vigtigt, at man er rimelig forsigtig. Så. Så lige prøve at se om vi kan få det tilbage i flyveren Så det jeg gør først det er at jeg lige Tager senderen og batteriet Herovre, så kan jeg lige komme batteri til printet først Man kan se her på bagsiden at, at det blinker Og så sender jeg på senderen Så kan man lige tjekke at serven de kører Det kan man sådan ikke lige, det kan man ikke lige se på video, men jeg kan høre at de kører frem og tilbage lige så fint Og så kan man lige tage sin motorledning Og flyve den lige ud og komme ned på Og så kom ned i motoren, så kan man lige prøve at forsigtigt at give det gas. Så sådan der. Så kan se, så virker, virker gassen igen. Så nu skal vi bare lige have sat printet tilbage. 
ned i flyveren, så jeg hiver lige batteri fra. Sådan der. Så. så skal det lige have en glat lige, men jeg tænker, at jeg lige vil skrue de her servhånd fast, inden jeg begynder at lime noget som helst. Det tænker jeg måske er en fornuftig løsning. Sådan der. Så, så skal de her skruerne skrue i. Man skal være så forsigtig, for hvis man strammer for meget eller er for voldsom her, så kan man så ødelægge servegierne. Og det er jeg ikke interesseret i. Så skal jeg lige have underledningen ført tilbage igen. Så jeg kan få det stik, så lige også. Der. Så kan vi lige uh, teste det, inden vi lige var printet fast igen, så jeg kommer lige batteri sådan ned i flyven. Sådan der. Jeg kan se, den blinker rødt inden, så jeg tænder den lige fra sætteren også. Jeg kan tjekke, at alting virker, som det skal. Og motoren. Yes. Det virker perfekt, så nu kan jeg lime det fast. Så skal jeg bruge sådan noget øh, specielt lim til skum. Og jeg har sådan noget her, det er utroligt tynd flydende så sekundlim, men til, øh, til sådan noget skum. Jeg har også noget lidt mere tyk flydende, sådan noget uhoporlim, som også er beregnet til skum. Det tror jeg faktisk lige, jeg, jeg bruger i stedet for. Og så giver det bare lige to klatter. Ikke noget voldsomt, bare lige en lille bitte smule. Sådan der. Bare lige ganske, ganske lidt. Sådan at printet er limet fast på, på, på flyverens bund, så den ser ikke kan hoppe, hoppe ud. Så øh, hvis man er god til at så kan man øh, skifte sit lille bitte, bitte komponent. I så, hvor, hvor lille det var, det kan jeg jo lægge på min, på min lille fingernegl. Øh, mange gange endda. Øh, så hvis man er god til at så kan man selv skifte komponentet på sin flyver, eller så skal man lige have en forbi, ikke? hvis man har været uheldig at styrt ned, og, og man, har, man har brændt regulatoren.